Ahora, los confidenciales. Sin la debida autorización de Imparques, una empresa norteamericana especializada en el acceso a Internet, está operando desde el sector El Cuño del Cerro El Ávila, en el cual funcionan legalmente otras empresas operadoras de telecomunicaciones. Fuentes confiables dijeron a Televen que el Ministerio del Ambiente habría ordenado una investigación porque en la actividad de la mencionada compañía podría estarse generando un serio perjuicio ambiental en la zona. Sectores afectados han solicitado igualmente a la Guardia Nacional una explicación sobre las facilidades de acceso otorgadas a trabajadores de la empresa denunciada. En medios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se debate actualmente la conveniencia de no escalar las diferencias con Venezuela y no hacer caso a las presiones provenientes de los grupos extremistas del Partido Republicano. El caso del embajador Larry Palmer ha sido colocado en un segundo plano y lo que se prevé es dejar las cosas como están y aspirar a tener contactos administrativos con el gobierno venezolano a base de reciprocidad. Por cierto, en la sede de la Embajada Norteamericana en Valle Arriba fue detectada la presencia en los jardines de una persona supuestamente con un fusil, la cual huyó ante la presencia de la seguridad. También de una persona que trató de ingresar de manera sospechosa al edificio. Recrudecen los ataques de algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática MUT en contra del rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Se le acusa de no responder a los intereses y exigencias constantes de la oposición. Y en el fondo, según se ha sabido, se busca su salida del organismo electoral para ser reemplazado por un dirigente político que asuma claros compromisos con la oposición. Internamente se agitan las aguas del partido Patria para Todos, PPT. Las alineaciones que existen apuntan hacia definiciones en la próxima Asamblea Nacional del Partido que ha sido diferida. En ella se trataría de establecer con claridad la posición del movimiento en la política de alianzas. Uno, con la MUT. Dos, reformular la relación con el PSUE en función del pueblo patriótico, tres, una línea de acción con movimientos populares y candidatura propia para el 2012. Luis Ignacio Planas, exsecretario general de COPEI, derrotado en la Convención Nacional, ha sido aislado dentro del partido, pero se mantiene en contacto con sectores del movimiento que discrepan de la actual línea oficial.